不動産屋さんの階段です。事故物件に住んで心霊体験をする人は多いですが、物件を探している最中におかしな体験をする人も実は結構多いんです。ひょっとして次はあなたかもしれませんよ。さて、これは現在東北にお住まいの方が今から20年前の東京に住んでいた頃に体験したお話です。その方を仮に青山さんとしておきます。青山さんは当時付き合っていた彼氏と東京23区のアパートに住んでいたそうです。そのアパートは狭かったのでもう少し広めのアパートに引っ越そうということになりました。そこで彼氏と2人で希望するエリアの不動産屋さんを訪ねたそうです。青山さんたちは同じ駅地下の物件を探していたので、早速そのエリアの条件に合ったアパートを見せてもらうことになりました内覧当日女性の営業さんに数件物件を見せてもらいましたそのうちの一つに外壁が少し赤い建物があったそうですそれはアパートというよりマンションのようで地下に駐車場がある鉄筋56階建ての物件だったと記憶しているそうです多分、コーポと呼ばれるものだったのだと思います。その建物の何階の部屋だったかは、もうよく覚えていないそうですが、一階ではなかったということです。案内してくれている女性の不動産屋さんの後をついて、青山さんと彼氏は階段を上り、外廊下を歩いて、その目的の部屋に到着しました。その部屋の扉は、赤というか鈍いエンジ色でお世辞にもセンスが良いとは言えませんでしたただ青山さんはそのドアの色よりも気になることがあったそうですそれは内覧する部屋のちょうどお隣の部屋なのですがその部屋の前にたくさんの置物が所狭しと並べてありましたそれは主に信楽焼きのタヌキの置物でなんでタヌキの置物をアパートの部屋の前に並べてあるのか不可解でした商売繁盛の意味があるようなのですがただその数の多さが異常だったため少し気味が悪く感じました青山さんたちが置物に気を取られていると不動産屋さんが目的の部屋のドアを開けてくれたそうです玄関を入ってすぐにキッチンがあり左にお風呂場奥に6畳ぐらいの部屋が2つあったそうで 2DK か 2LDK ぐらいのまあまあ広い部屋でした入った時には特に空気がよどんでいるとか暗いとか嫌な感じはしなかったよくある普通な部屋だったそうですちなみにご本人曰く青山さんは決して霊感がある方ではないということなのですが彼氏さんの方は霊感がある方でした不動産屋さんの説明を聞きながら各部屋を一通り見終わりました決して悪い部屋ではなかったのですが青山さんはここは無理だと思ったそうですでもその場ではそのことは言わずに部屋を出て次の物件に向かいました不動産屋さんの車の中で青山さんは彼氏に「私さん今の物件とっても良い物件だと思うんだけど」住めないと話したそうですすると彼氏も「俺も」とポロッと言いましたその時青山さんはまさか彼氏も理由が同じなのかとすごく興味が湧いたそうですそこで青山さんは「それじゃあその理由は何でかせーので一緒に話そう」と言いました彼氏も「分かった」というのでせーので2人同時に「白髪のおじいさんと言ったそうですあまりにタイミングがあって同時に同じことを言ったのでお互いちょっと驚いたそうです青山さんがその物件で見たものと同じものを彼氏も見ていたのでしたそれはあのアパートのお風呂場を覗いた時でしたその風呂場には青い浴槽があったのですがその中で白髪のおじいさんがしゃがんだまま上を向いていたのが見えたそうです。彼氏も全く同じ人を見ていたということでしたが、霊感の強い彼氏の方がよりはっきりその霊を見ていたようでした。案内をした不動産屋さんには全く見えていませんでしたが、二人には見えていたということです。
ところが話はそこで終わりませんでした実は彼氏が奥の部屋を見ていた時ふと押し入れが気になって開けてみたそうですするとそこにはおばあさんが座っているのが見えたということでしたあの部屋には少なくとも2体の霊がいたことになるわけですが不動産屋さんに聞いても事故物件とかいわくつきとかでは全くないとのことでしたただ青山さんも彼氏も特にそれらの霊が怖いという感じはしなかったそうですおそらく以前住んでいた老夫婦が病院か別の場所で亡くなっていたのですがそこに長く住んでいた時の思いが強く残っていたのかもしれませんねところであのお隣さんのタヌキの置物はまさかと思いますが魔除けやお守りの意味があったのではと思ってしまいましたタヌキがかぶっている網傘は災難を避けるためで身を守るための意味があるそうです壁一枚隔てた隣に霊が住み着いているわけですからお隣さんもひょっとして何かしらの霊の影響を受けていたのかもと私は勘ぐってしまいました一般的に物件を探す時はその部屋だけでなくお隣さんにも注意をした方が些細なサインを見落とさずに済むかもしれませんねご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いします